सबस्क्राइब कर सोनी आर्ट क्लिक कर बेल आईकन कल भूत चतुर्दशी आज आपनी पोछलें आसन आसन की सौभाग्य शोषण गिन्नी मायर जान को आदर जत्न त्रुटि ना है से दिखे खेल रखबे हाँ जमी पोषा भूत थकतो शाशुड़ान उपाय पावत भूत चतुर्दशी रात एक भूत की जोर होधेर शाल काठर घाटे घुमे शाशुड़ी राज्यी तब कल मायर पुजो जान त्रुटि ना हो मंत्री महाराज अपनारे दिए बोल तो महाराज मंत्री हाथ कल दायित्व दिए ठीक तीन कर खुशी राखबे महाराज मुड़ो दिए मुड़ी घंटा रेदे तो मादुर पे शोबे देखे खूब आराम घूम हो मंत्रीमशाई 
শুনলাম নাকি মহারাজ বিবাজি হয়ে সন্ন্যাস নিয়ে চলে গেছেন লোকে তাই বলে বুঝি তা বেশ তা বেশ বেশ বুঝলি বটা আমি মাত্র দুদিনের রাজা কিন্তু এর মধ্যে একটা বুদ্ধি বার করে ফেলেছি রাজ্যের সবাইকে কালী পুজো উপলক্ষে ভোজ খাওয়াবো হ্যাঁ খিচুড়ি আর লাবড়া ছাড়া অন্য কিছুই খাওয়াবো না প্রচুর মোহর সরাতে হবে বুঝেছিস প্রচুর মোহর আপনার সঙ্গে এতদিন কাজ করে এইটুকু বুঝবো না তা সবাইকে নিশ্চয়ই ডাকবো না আরে না না যাকে হাতের কাছে পাবি তাকেই বলবি রাজার খরচা থেকে যতটা পাইস পয়সা করি সরিয়ে রাখবি আচ্ছা কাল তো ভূত চতুর্দশী তাই না আগে হ্যাঁ কি করতে হবে আচ্ছা তোদের তো এত জানা শোনা তা একটা দুটো ভূত কে আমায় জোগাড় করে দিতে পারিস হ্যাঁ ভূতেদের এখন খুব দেমাক হয়ে গেছে আমাদেরই পাত্তা দেয় না তবে শ্যামা ভূতকে একবার বলে দেখতে পারি যদি সে রাজি হয় তা মন্ত্রী মশাই আপনার ঠিক কি কাজ করতে হবে বলুন তো দেখি শ্যামা ভূতের কোন শ্যাঙাত খুঁজে পাই কিনা তেমন কিছু ব্যাপার নয় আসলে গোপালকে মহারাজ ভূত চতুর্দশী পালনের ভার দিয়েছেন তো তাই বলা যায় না সে আবার কি করে বসে আমার কোনো ক্ষতি না করে এই যা সে নিয়ে চিন্তা করবেন না চেলো ভূত চেলো ভূত ভেলো ভূত ওরা তো বেঁচে আছে তাই কর বাবা তাই কর ভূত তোদের মঙ্গল করুক আমাদের মহেশ ওঝা ওই দিয়ে ভূত ছাড়াতো আমি নিজের চোখে দেখেছি আচ্ছা আপনি আপনি নিজের চোখে দেখেছেন আমাকে আমাকে একটু দিতে পারবেন কেন তুমি কি ভূত তারাপার ব্যবস্থা করছো আগে হ্যাঁ বাড়িতে আরো কয়েকটা ভূত নিয়ে এসে রাখবো ঘরের ভূত তারাবার এর চাইতে ভালো কোনো ওষুধ নেই আপনারা সবাই জানেন মহারাজ আমাকে এই রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে গেছেন আমার একটু আপত্তি আছে এই কথায় মহারাজ মন্ত্রীকে শুধু কালী পুজোর ভার দিয়ে গেছেন রাজ্যের ভার নয় আমি সেটাই বলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু আমাকে সে কথা বলতে দেওয়া হচ্ছে না রাজা সাজার ইচ্ছে ত্যাগ করে কথা বলতে পারলে বলুন না আমাকে অপমান না করলে আমি নিশ্চয়ই খবরটা আপনাদেরও বলবো আরে গোপাল মন্ত্রী নিশ্চয়ই কোনো সুখবর দিতে চাইছে ওনাকে বলতে দাও হ্যাঁ হ্যাঁ সুখবরই বটে দেখুন আমরা এখানে জড়ো হয়েছি আত্মত্যাগের কারণে হ্যাঁ প্রজাদের সুখই আমাদের সুখ তাই আমি ঠিক করেছি এবার প্রত্যেকবারের মতো সভাসদদের মাসোহারা যতটা বাড়ানোর কথা ছিল তা হচ্ছে না তার অর্ধেক বাড়ানো হবে হ্যাঁ শুনতে খারাপ লাগলেও এইটাই মহারাজ আমাকে বলে গেছেন সেই বেঁচে যাওয়া মোহর দিয়ে রাজ্যের মানুষকে কালী পুজোয় ভোগ খাওয়ানো হবে আশা করি এতে আপনাদের কারোর কোনো আপত্তি নেই এবার ভেবেছিলাম আমার মাসোহারা বাড়বে তা তো হলোই না উপরন্তু এই সময় যে বাড়তি মোহর আমরা পেয়ে থাকি তাও কেটে নেওয়া হলো এই সামান্য খরচ বাঁচিয়ে রাজ্যের লোককে মন্ত্রী খাওয়াবে ব্যাপারটার মধ্যে কেমন কেমন গন্ধ পাচ্ছি যেন তা কত লোক এই ভোজ খাবে নিশ্চয়ই সবাইকে খাওয়াতে পারবেন না আপনি তোমাদের নোলা যাতে তৃপ্তি পায় সেটার দিকে নজর রাখা হবে এই কথাটা বলতে পারি হ্যাঁ আজ আবার ভূত চতুর্দশী মহারাজ আবার আমায় ভূতের খোঁজ করতে বলেছেন দেখি জোগাড় করতে পারি কি না সে তুমি আদারে বাদারে যেখানে খুশি ঘুরে বেড়াও না কেন ভূত যেন আবার এই রাত সবাই না এসে পড়ে হ্যাঁ সেদিকে লক্ষ্য রেখো এই সেই নিম গাছ তলা ভূতেদের আড্ডা খানা এখানে একটা ভূত কি পাবো না ব্যাটার আসুক আমার কাছে লঙ্কা পোড়া জল আছে গায়ে একবার ছিটি দিলে আর ভূত কিরি করে যেতে হবে না ওই রে তোরা সব গেলি কোথায় হ্যাঁ শুনেছিস আমাদের গায়ে লঙ্কা পোড়ার জল ছিটাবে এখন কি করি কত বড় সাহস হ্যাঁ বলে কিনা আমাদের গায়ে ওই লঙ্কা পোড়ার জল ছিটাবে দেব দেব না কি হ্যাঁ ওই ঘর মুটকে এই কে কথা বললি রে হ্যাঁ আমার ঘর মুটকে দিবি আয় তো আয় আয় কাছে আয় কাছে আয় আগে তোকে জল ছিটিয়ে মারি ভেবেছিস গাছের উপর বসে থেকে আমায় ভয় দেখাবি হ্যাঁ 
তোদের মতো কত ভূত ঘরে পুষে রেখেছি তা গেলে দেখতে পাবি যাবি নাকি হ্যাঁ তাহলে নিচে নেমে আয় নাম বলছি নইলে আমি জল নিয়ে উপরে উঠছি ওরে বাবা লোকটা বলে কিনা গাছে উঠবে পালানোর চাইতে আর কোনো উপায় নেই তোরা পালালে ভাই তাহলে সবাই মিলে মরবো এই এই কি ভূত হইছিস কেন রে হ্যাঁ কত মানুষকে ভয় দেখাবি তা না ভয় একবারে ওই কাদা হয়ে গেছিস হ্যাঁ তোর দ্বারা ওই ভূতগিরি হবে না যা এই তখন তোকে কে রে বড় বড় কথা বলছিস হ্যাঁ তোদের রাজাকে গিয়ে বল আমি নাপতে ভূত এসেছি ধরবো আর গলা কেটে নেব नहीं जल खाटे दिन घूमिए रेखे क्या शाल खाट क्या बोलो राजा मशाई शाल खाट खोज पावा जैसा जाए तो भावी 
আরে জায়গা দুটো নাম বলো না আমি পথ বাতলে দেব আমি নিজেই পারতাম কিন্তু ওই যে কি ব্যামা ধরলো বুঝলে এখন শুধু আরামে পেয়ে বসেছে আর পরিশ্রম করতে ভালো লাগে না আগের মতো শক্তি কি আর আছে রে ভাই না 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 আপনি কেন যাবেন আমার এত বড় বাহিনী থাকতে আসলে একটা খাট আছে মহারাজের কাছে সেখানে এখন রানী বা গো হচ্ছেন এই দেখুন लोकता महापाजी बुजले और कोनो जोगोता नहीं शाल काठेर खाटे शोभा ये बेटा के महाराज पूजोर भुजेर जोनो बाजार करते दी चिलो की पौड़ी मान मोहर जो छुरी कोड़े चे तब बाप दी पार बे ना और दुई शाग देत के दिए वो मोहर शुरीये ची बेटा महाचो उटाया मर चाय बुजली अरे टक था भीर मीर शंगे ये बेटा बीए ते मोद्दी আর খাটের জন্য আপনি আমার ঠিক আছে ঠিক আছে আপনি আমার এই দুই প্রজার সঙ্গে যান ওরাই আপনাকে কাঁধে চড়িয়ে মন্ত্রীর বাড়িতে নিয়ে যাবে আই এই তোরা গুরুদেবকে নিয়ে মন্ত্রীর বাড়িতে খাটে চড়িয়ে তার টেরাই নিয়ে যা मंत्री बेटार केच्छा तो सुने एबार बेटा के गिये बुल भी महाराज के जानो सब मोहर दिये दाए नोईले ओके तोरा भूत बानी दिवी खाट जो दी दीते ना चाए तो अब याके बारे खाटे चापी एखाने नी आज भी पचंद हल क्यों बस घुमाम क्यों भाई उठाबे भाई तुम बट्ट पानी लोक महाराजेंटा महाराज मोहरशोध कर खर्चा थे चुरी कर शि तो मंत्री के दीते ही जा
बाहरे से देखो हैं तू मत जाओ माय शाल काटे खाटे ये शुया ते गो हैं ये टकी कोड़े होलो आड़े टक खाटे लोगों थे के कल चिलो भूत चोटुर दशीर रात धरे नीन भूते ही जुगिए छे हामी पूजोर आगे दिन थकते पारी नी ता शॉप ठीक ठाक होए चले तो क्यों होल मुंत्री जो तुम की घूमिए पोर चुना की अरे ये तो की रात शोभा है गाय चादूर चुड़ी काम चुके नो मने है घूम भलो है नी महाराज की कोरे हो बे काल जा रात के दे चे ताते घूम ना हो बरी कथा महाराजेर मुंत्री बोले कथा माटी ते शुए की यार घूम हाँ काल राते की घोटे चिलो तक गोपाल की कोड जानलो महाराज घड़े अमार शाशुरी ऐसे चिन अमार शादेर शाल काठेर खाट्टा दाखल करे चिन तीनी वो ही खाट चढ़ा अमान अबर घूम हाय ना महाराज आपने हाय ते इटा जाने ना अमार पोषा दूटो भूत आच आपने चाइले तादेर खाने आस्ते बोलते पारी किन्तु � काल भूतेर पीठे चेपे आमी मंत्री बाड़ी गये चिलाम निजेर काने सुने ची मंत्री भूतेर भये सब शिकार करे ची कोतो मोहर जो पूजोर खर्चा थे के शुरीय चे तार हिशे व्यक्त मात्रो ओय बोलते पार में अर आमादेर मोहरो आमना पूरोटा पाई नहीं ओखन थे के वो रोज कर करे ची मित्ते को था मित्ते को था मोहरा महाराज के किन्तु वाला शॉप बोले दे बे। नाना गोपाल, तुम्हारे पाये पड़ी, वो इन दुटो भूत बंटो पाजी, क्या वाय उठा बे यार नामा बे, नामा बे यार उठा बे महाराज, महाराज अभी शॉप सीकर कोची, अभी हमारे चुड़ीर शॉप मोहरी धीरे-धीरे चोट करे दे वो महाराज, धीरे-धीरे दे वो। गोपाल, मुंत्री तुम्हारा आज खूब पूर्ति होए जे मुने होच्छे। ना महाराज, मंत्री राजरों ने खूब कष्ट पेची। तबे एक तब ऐपरे खूब मजा पेची महाराज। कल बड़ो आरामे, शाल काठेर खाटे शुए, रात तजे कोखुन किटे गल, पूछते ही पड़ लाम ना। अकुन ते के शाल काठेर खाटे घूमो बो आमी, अर माटी ते शुए राजा हवार शॉपनो द मायर भोग जा हुए चे ना आवार के तीज चकर चे अच्छा मोंट्री की खबर मानी जोर कोमे चे ये तो वार जैसे जोर ना या के बारे भूतर जोर देखो ना क्या मन काप चे ये कापुनी किंतु कोमर कोनो संभव ना नहीं महाराज चुड़ीर मोहर शोध ना हो आप उठ जन तो लोगे बोले मारे भूते राखे के एजे वो के देश एजे कुछ राज्य भय जाते हो तामर बापत्ते मोने आते तो तुम्हारा बार की बापा बुले बोशे आते तो कोतु दिन धोरे कोतु दिन धोरे एक जब हालू देखे जाम दानी शाड़ी आंते बोले थी ना देखो किन्हीं तुम्हारे जाम दानी शाड़ी कीने देवार मोते टैंके जो अमान नहीं करो नहीं करो तुम्हें ह शोनो जामदानी शाड़ी किंतु अब चाय चाय ना बोले किंतु एक तो बोले दिलाओ ओनोट को बात दिए चार बो दिले काजे बेरोवार समय में जाजे तैयोटा बाजे दिलाए क्या नो जे मोरते बीए करते किए शिलम तो माँ के आज मुहाराज के बेतुन बाला बार को तो बोलते ही होगे अरे शो शो मंत्री तब बोली शोरी शास्त्र भालो तो मोनी ही तो शोरी महाराज ता मोनी जो दी भालो ना था के ता होले शोरी शास्त्र भालो था के की कोडे हाँ किन्तु मोन भालो नहीं क्या नो की कोडे था के महाराज जा वेतन पाए ताते तो नूनांते पांता पुरिये जाए शेनीय तो संक्षय नीत तो आशंति ये ये आवार कीरा कुम को था मंत्र आर रात छोवार शौकोल शोधुष्य थे कि तुम्हीं बीची बेतोन पाओ। किंतु ताते वो जी चौले ना मुहाराज। वो जी एक तक कथा आच्छे ना। 
যে ছেলে বেশি পায় সেই ছেলে আরো চায় দেখো গোপাল কথা হচ্ছে রাজা আর মন্ত্রীর মধ্যে সামান্য এক ভাঁড় হয়ে তুমি এর মধ্যে নাক গলাতে আসছো কেন আসলে আপনার কথা শুনে না নাকটা বড় সুরসুর করে উঠল গোপাল যতই টিপ্পনি কাটুক না কেন এবার কিন্তু আমার বেতন বাড়াতেই হবে মহারাজ সম্ভব নয় একে তো এতগুলো লোকের বেতন জোগাতে গিয়ে আমি জেরবার হয়ে যাচ্ছি তারপরও আবার বাড়তি বেতনের বোঝা না মন্ত্রী না যা পাচ্ছ তাতে মানিয়ে নাও তাহলে রাজসভার দু একজনকে ছাঁটাই করে দিয়ে সেই বেতনটা আমাকে দিয়ে দিন কাকে ছাঁটাই করবো শুনি গোপাল কে করুন সত্যি কথা বলতে কি রাজসভায় এসে ভুঁড়ি আর টাক দেখানো ছাড়া ওর তো তেমন কোনো কাজ নেই কিন্তু এই ভুঁড়ি আর টাকের মধ্যে যে বুদ্ধি আছে সেটা তো আপনার নেই মন্ত্রী মশাই বেশ ঠিক আছে छाता तो शुद्ध बृष्टि माथा बाचाय कृष्टि जले हाथ पा जो भिजे जाए क्या शुको गामछा महाराज नित्य निजे भिजे का शुक्नो कर दे তাহলে বুঝতে পারছো তো মন্ত্রী গোপালের মতো বুদ্ধিমান লোককে কখনোই ছাঁটাই করা যায় না 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 কোনো মতেই করা যায় না হম তারপর সেনাপতি আমি শত্রুর হাত থেকে এই রাজ্যকে রক্ষা করি মহারাজ আর রাজবৈদ্য করে চিকিৎসা সভা কবি কাব্য রচনা করে রাজপণ্ডিত পাঠশালা চালায় আর বিজ্ঞানী করে বিজ্ঞানের সাধনা আর রাজ জ্যোতিষী গণনা করে না না মন্ত্রী এদের মধ্যে বাড়তি এমন কেউ নেই যাকে আমি ছাঁটাই করতে পারি অতএব অতএব মন্ত্রী মশাই বুঝতে পারছেন তো আপনার বেতন বাড়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই তাই অযথা কাউকে ছাঁটাই করার কথা মাথা থেকে নামিয়ে যা পাচ্ছেন তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকুন না বেতন বাড়ার আর কোনো আশাই দেখতে পাচ্ছি না কি যে করি এখন বউয়ের মান ভাঙাতে জামদানি শাড়ি কিনি কিভাবে হ্যাঁ উটির মা পেতলের কলছি ভর্তি করে জল তুলে নিয়ে আসছে ঠিক আছে এই দিয়ে এই বাজিমাত করতে হবে শুধু বটা ঘটা আর আমার গিন্নি সাহায্য লাগবে কিরে সারাদিন গল্প গুজব করে সময় কাটালে চলবে কিছু রোজগার পাতিও তো করতে হবে তা কি করতে হবে কিরে পারবি তো তুই যাকে বলে জলের মতো সহজ কাজটা করে দিলে কত পাবো পাবি রে পাবি ভালো মতোই পাবি কবে করতে হবে ভার কালি जलर धारे बस जलर मत सोजा क्या मान ठीक क्या नुदू एक गल्प कर ठीक ठाक करते शुद्ध जमदानी शाड़ी क्यों তার সাথে সোনা হিরে কিছুরই অভাব থাকবে না তোমার জল আনতে চলেছি দিদি তা আপনি যে আজ কি করব বলো তোমাদের মন্ত্রী মশাই কাজে বেরিয়ে যাবার পর আমার তো কোনো কাজ থাকে না গো তাই একটু বেড়াতে বেরিয়েছি এতদিন পর যখন দেখা হয়ে গেল তখন চলো না পুকুর পারে বসে দুজন একটু গল্প করি বলো পুটির মা ঘরকন্যা 
ঠিক তেমন তেমন করে দিলাম চল চল এখন ওই মন্ত্রী মশাই কে বলে পাওনা গুলো নিয়ে আসি চল কি ব্যাপার পুটির বাবা তুমি এই সময় রাজসভায় আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে গোপাল দাদা মহারাজ পুকুর পাড় থেকে আজ আমার পেতলের ঘোড়া চুরি হয়ে গেছে তা কি করে হলো আগে মহারাজ রোজকার মতো আজ পুটির মা ঘোড়া নিয়ে পুকুর থেকে দল আনতে গিয়েছিল পথের মধ্যে মন্ত্রী মশাই স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল দুজনে মিলে পুকুর পাড়ে বসে একটু গল্প করছিল তারপর হয়তো কথা বলতে বলতে পুটির মা একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল আর সেই সুযোগে সেই সুযোগে কেউ এসে আমার মন চকচকে ভারী পেতরে গড়াটা নিয়ে পালিয়ে গেছে কি বলছো দিনে দুপুরে এমন ছিচকে চুরি না 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 এ তো ভালো কথা নয় সেনাপতি এক্ষুনি পেয়াদা রক্ষীদের পাঠাও যেমন কই হোক ওই ঘোড়া কিন্তু খুঁজে বের করা চাই পেয়াদা আর রক্ষীরা কি করবে মহারাজ যে চুরি করেছে সে নিশ্চয় এতক্ষণে ওই ঘোড়া হয় বিক্রি করে দিয়েছে নয়তো গোপন কোন জায়গায় লুকিয়ে ফেলেছে হ্যাঁ কথাটা খুব একটা মন্দ বলুনি তাহলে কি করা যায় আমি বলি কি রাজ জ্যোতিষী একবার গণনা করে দেখুক না ওই ঘোড়া কোথায় আছে একেবারে ঠিক কথা বলেছ মন্ত্রী রাজ জ্যোতিষী তুমি একবার গণনা করে দেখো তো ওই ঘোড়া এখন কোথায় আছে তারপর না হয় সেপাই আর রক্ষী পাঠিয়ে ওই ঘোড়া উদ্ধার করে নিয়ে আসা যাবে এতদিন তো রাজ জ্যোতিষীর কাজ ছিল গণনা করে রাজ্যের ভালো সময় আর মন্দ সময়কে বলে দেওয়া শেষকালে তাকে দিয়ে ঘোড়া চুরির গণনা হ্যাঁ রাজ জ্যোতিষীকে দিয়েই ঘোড়া চুরির গণনা ওকে গণনা করে বলে দিতে হবে ঘোড়া কোথায় আছে পারলে বুঝবো ও ঠিকঠাক গণনা করতে পারে আর না পারলে আর না পারলে বুঝতে হবে ও একটা অকম্মার ঢেকি ঠিক আছে আমি গণনা করে দেখছি কেঁদো না পুটির মা কেঁদো না এই বলি এই পুটির বাবা তো মহারাজের কাছে গেছে এই দেখো মহারাজ ঠিক খুঁজে বের করে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন হ্যাঁ কিন্তু যদি খুঁজে না পাওয়া যায় হয় হয় কেন যে মরতে মন্ত্রী বসের বউয়ের সঙ্গে গল্প করতে বসলাম এই তো এই তো আমার ঘোড়া ধন্য ধন্য তুই ধন্য তোমার গণনা আসলে তুমি একটা ঘোড়ার ডিমের জ্যোতিষী ঘোড়ার ডিমই হোক কিংবা হাতির ডিম তা আপনি কি গণনা করে বলে দিতে পারবেন আলবাদ পারবে বলো কি মন্ত্রী তুমি কি গণনা করতেও জানো আসলে অল্প বয়সে এক বিখ্যাত জ্যোতিষীর কাছে বেশ কিছুদিন গণনা বিদ্যা শিখেছিলাম দেখি একবার শেষ চেষ্টা করে পূর্ণ বিদ্যা কিছু মনে আছে কিনা বাবা মন্ত্রী মশাইয়ের এত গুণ 
ব্যাপারটা কেমন যেন খটমোটো লাগছে তাহলে দেখো 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 একবার চেষ্টা করি রাজ্যতিষি তোমার ওই গণনার ছক আর কাঠিটা আমাকে একবার দাও তো भेतर मटर तलाय पोता चलो 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 सकले गणना मन रखते पे আপনার রাজ্যতিষী সেটা কেমন ভুলে গেছে আসলে নামেই ও রাজ্যতিষী এদিকে কাজের বেলায় অষ্টরম্বা তাই তো দেখছি ওকে তাড়িয়ে দিন মহারাজ আর ওর বেতনটা আমাকে দিয়ে দিন আমি একলা এই মন্ত্রিত্ব আর রাজ্যতিষীর দায়িত্ব সামলে দেব ঠিক আছে বেশ তাই হবে এমনটা করবেন না মহারাজ এমনটা করবেন না তাহলে আমি যে না খেতে পেয়ে মরে যাব এতক্ষণে ব্যাপারটা খানিকটা হলেও পরিষ্কার হলো কিন্তু ঘোড়া চুরি যাবার পেছনে মন্ত্রী যে কলকাঠি নেড়েছে তার প্রমাণ না পেলে তো কিছুই করা যাবে না দেখলে তো বলেছিলাম না মহারাজ তোমার ঘোড়া ঠিক উদ্ধার করে দেবেন হ্যাঁ সত্যি কথা বললে বলতে হয় ঘোড়া কিন্তু মহারাজ উদ্ধার করে দেননি ঘোড়া উদ্ধার করে দিয়েছেন মন্ত্রী মশাই মন্ত্রী মশাই যে এত বড় জ্যোতিষী এটা কিন্তু আগে জানতাম না এটা অবশ্য ঠিক কথা এই শোনো এবার আমি বাড়ি যাই হ্যাঁ পৌঁছে দিয়ে আসি না 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 আমি একলাই চলে যেতে পারবো গো देखी कार्यकलाप जो प्रमाण कर दिए बेस बड़ मापे ज्योतिषी तब ए सबकि मे अभिनय <laughs> चलो राजी महाराज घुरे आस
কি বলছো কি গোপাল ঠিকই বলছি মহারাজ কিন্তু হাতে নাতে প্রমাণ ছাড়া মন্ত্রীর বিরুদ্ধে তো আমি কোনো ব্যবস্থা নিতে পারি না গোপাল ঠিক আছে কটা দিন অপেক্ষা করুন ঘটনার ল্যাচটাকে যখন ছুঁতে পেরেছি তখন মাথাটা চেপে ধরতে কতক্ষণ হ্যাঁ হ্যাঁ ঘরা উদ্ধার করার পর সারা রাজ্যে যেভাবে আমার নাম ছড়িয়ে পড়েছে তাতে লোকের ভিড় লেগে যাবে হ্যাঁ ওদিকে রাজ্যতিষিকে হটিয়ে দিয়ে ওর বেতন আমি পাবো আবার এদিকে গণনার ভরং দেখিয়ে দু হাত ভরে রোজগার হ্যাঁ এখন শুধু টাকা 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 মন্ত্রী শুনলাম তুমি নাকি একটা ভাগ্য গণনার দোকান খুলেছ কে কি শুনেছেন মহারাজ আসলে আমি খুলতে চাইনি কিন্তু আমার সুপ্ত আর লুপ্ত প্রতিভার পরিচয় পেয়ে মানুষজন এসে এমন করে ধরল যে তা কোথায় ধরল মন্ত্রী মশাই হাত না পা একেবারে ফরম কাটবে না গোপাল ক্ষমতা থাকলে এমন একটা কাজ করে দেখাও না হ্যাঁ দেখাবো দেখাবো সময় হলে ঠিক দেখাবো তবে আমি দেখাতে শুরু করলে আপনি সামলাতে পারবেন তো ঠিক আছে দেখাও যত ইচ্ছে দেখাও তোমার মুরদ আমার জানা আছে ছি মন্ত্রী তুমি এতটা নিচ এত বড় ভন্ড না মহারাজ এই গণনায় আমার হয়তো কিছু গড়বর হয়ে গেছে কিন্তু উটির মায়ের ঘরা উদ্ধার করে দেবার মতো সেই ঐতিহাসিক ঘটনার কথাটা একবার মনে করুন মহারাজ মন্ত্রীর এই জ্যোতিষীর ভন্ডামি হাতে নাতে ধরি কি করে আমি কিন্তু জামাইয়ের কাছে একটা আর্জি নিয়ে এসেছি বলুন এই যে এই যে আমার ছেলে খুব ভালো মহারাজের খুব খুবই ভালো সম্পর্ক তা তাও না বাবা মহারাজকে বলে কইয়ে তোমাদের রাজবাড়িতে মহারাজের সামনে ওই বুজরুকের সব ভন্ডামি ফাঁস হয়ে যাবে আর খুশি হয়ে মহারাজ তোমাকে চাকরি দেবেন বুঝতে পেরেছি বুঝতে পেরেছি আমি তাহলে চট করে মহারাজকে খবরটা দিয়ে আসি বাবা বলুন কি চাই এই যে আমার ছেলে এতটা বয়স হয়ে গেল আপনার খুব নাম শুনে ওই ভাগ্যটা গণনা করাবার জন্য আপনার কাছে এসেছি হয়ে যাবে সব হয়ে যাবে নিন বসে পড়ুন বটা ঘটাকে ধরে আনার জন্য পেয়াদা পাঠিয়ে দিয়েছি বেশ ঠিক আছে ঠিক আছে যা বুঝলাম তাতে ওর সর্বস্থানে শুধু শনি আর রাহু বিরাজ করছে তবে ভালো মতো খরচ করলে ওর সর্বস্থানে শনি আর রাহুকে হটিয়ে দিয়ে সূর্য আর বুধকে বসিয়ে দেব দেখবেন এক বছরের মধ্যেই ও কেমন বিদ্যান হয়ে উঠবে কাকে বিদ্যান করবেন মন্ত্রী মশাই ও তো এমনিতেই বিদ্যান তুমি কি করে জানলে ও যে আমার নিজের খুর্ত তো সালা আপনার ভন্ডামি ধরার জন্য এটা ছিল আমার ফাঁদ মন্ত্রী তুমি এতটা নিচ এত বড় ভন্ড না মহারাজ এই গণনায় আমার হয়তো কিছু গড়বর হয়ে গেছে 
কিন্তু পুতিন মায়ের ঘরা উদ্ধার করে দেবার মতো সেই ঐতিহাসিক ঘটনার কথাটা একবার মনে করুন মহারাজ কিরে মূর্তিমানের দল সবকিছু হাতে নাতে ধরে ফেলল জীবন আসি গো গিন্নি হ্যাঁ হ্যাঁ এসো এসো এই যে সব জানতা গামছাওয়ালা এলে তাই নাকি মন্ত্রী মশাই এতদিন কেউ আমায় বলতো হাসির রাজা কেউ আবার বলতো জ্ঞানের রাজা তবে আজ আমার এই নতুন নাম দেবার জন্য অজস্র ধন্যবাদ মন্ত্রী মশাই আচ্ছা মন্ত্রী গোপাল কে তুমি হঠাৎ সব জানতা গামছাওয়ালা বললে কেন প্রথমত জানু কার না জানু গোপাল সর্বদা এমন একটা ভান করে যে ও সব জানে দ্বিতীয়ত আপনার সভাসদ হয়েও সব সময় গলায় একটা গামছা ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়া দেখে মনে হয় যেন গামছার চলমান বিজ্ঞাপন হ্যাঁ দেখুন মন্ত্রী মশাই আমি সব জানতা কিনা জানি না আর আচার আচরণও সেটা কখনো প্রকাশও করি না কিন্তু আমার গলার গামছা নিয়ে আপনার কি কোনো আপত্তি আছে মন্ত্রীর না থাকলেও আমার আছে কেন মহারাজ আবার জিজ্ঞাসা করছো কেন আরে রাজসভার চার দিকটা একবার ভালো করে চোখ ঘুরিয়ে দেখো তো হ্যাঁ মহারাজ দেখেছি ই দেখলে নতুন কিছুই নয় পোশাক গুলোর দিকে তোমার নজর পড়লো না কি করে পড়বে মহারাজ আসলে গোপালের নজর যে বড় ছোট এটা অবশ্য তুমি ঠিক কথাই বলেছ মন্ত্রী আর পরে খেটে ধুতি কম দামি ফতুয়া আর গলায় গামছা ঝুলিয়ে নিত্য দিন রাজসভায় আসো লজ্জায় একেবারে মাথা কাটা যায় আমার আচ্ছা গোপাল এরকম পোশাক করতে তোমার রুচিতে বাঁধে না কেন বাঁধবে মহারাজ আসলে এরকম পোশাক কখনো পরেননি তো তাই বুঝতে পারছেন না এই হালকা পোশাকে কত আরাম এই পোশাকে আরাম আরাম নয় পাতলা ফতুয়া দিয়ে ফুরফুর করে হাওয়া ঢোকে তাই গরম লাগে না এদিকে এই যে খেটে ধুতি বর্ষাকালে পথে ঘাটে জল জমলে টুক করে শুধু গুটিয়ে নাও ব্যাস কাদা লাগার ভয় নেই আর গলার ওই গামছা চড়া রোদ উঠলে পাট করে মাথায় চাপা দাও ছাতা লাগবে না আর ঝপ করে বৃষ্টি এসে সারা শরীর ভিজিয়ে দিলে চট করে গামছা দিয়ে মুছে নাও কত আরাম ও সব আরাম হারাম আমি বুঝি না কাল থেকে তোমায় ঝকঝকে পোশাক পরে রাজসভায় আসতে হবে ধরে নাও এটা আমার আদেশ পারবো না মহারাজ আমার মুখের উপর এত বড় কথা কত বড় দুঃসাহস হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে আমার আদেশ মতো পোশাক যতদিন না পরে আসতে পারবে ততদিন আর রাজসভা মুখ হবে না যাও যাও দূর হয়ে যাও দূর হয়ে যাও আমার সামনে থেকে ঠিক আছে তাই যাচ্ছি তবে যাবার সময় বলে যাই মহারাজ আজ আমার যে পোশাক নিয়ে নিন্দে মন্দ করছেন একদিন হয়তো সেই পোশাকেরই গুণগান করতে হবে আপনাকে মন্ত্রী বলুন মহারাজ কাছে এসো কথা আছে কি গো ঠিকঠাক কাজ হবে তো দেখুন না কি করি কিরে পারবি তো ঠিক পারবো তাহলে ওর পেছনে ছায়ার মতো লেগে থাক ঠিক আছে কি গো 
पागल जमी तो जमीते चाष कर खाव तुम ठीक देखे आज एक कथा बड़ बस मन पड़े जाधूषक सदा मुखे हसी आज शुद्ध कपाल दोषे चढ़े सकले कल पाठशाला शेष सुंदर तक तक जल एत कोदाल चाली सारा शर कम तीते गे तक तक जले स्नान तब बाड़ी जाब आशेपाशे क्यों नहीं पोशा खुले गामछा पड़े जले नेमे पड़ी ठंडा जल तल तले जले थल थले भूड़ी टा डुबिए आराम परणर गामछाटा तो आई बाड़ी चले जाब स्नान करते पुके नेमे फाके गामछा पड़िए दिए चले ग गोपाल पोशा के महाराज कल नदी धारे धुती फतुआ खुले गामछा पड़े स्नान करते नेमे स्नान उठे देखी धुती फतुआ चूरी चूरी मामार बाड़ी जान 
চুরি হলো তোমার আর কিনে দেব আমি তাহলে পেয়াদা পাঠিয়ে চোর ধরে আনুন সেটাও সম্ভব নয় তুমি এখন আসতে পারো গোপাল সেটা বললে তো শুনছি না মন্ত্রী মশাই যতদিন না আমি আমার ধুতি ফতুয়া ফিরে পাচ্ছি ততদিন আমি এইভাবে এইখানে এই গামছা পরে দাঁড়িয়ে থাকব কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তো তোমার পা ব্যথা হয়ে যাবে গোপাল তবুও দিনের পর দিন দাঁড়িয়েই থাকবো তাহলে তোমার পরনের ওই গামছা তো পুরনো হয়ে ছিঁড়ে কুটি কুটি হয়ে যাবে তখন লজ্জা ঢাকবে কি সে কলা পাতায় কেন কুচু পাতা চাপা দিয়ে তবুও দাঁড়িয়ে আমি থাকবই এ বাবা এ আবার কি আপদ সেটা তো একটা ভীষণ বিসদৃশ্য ব্যাপার হবে আমার আমার মান ইজ্জত তো ধুলোই লুটবে ঠিক আছে ঠিক আছে নতুন ধুতি ফতুয়া সব তুমি পাবে মন্ত্রী মন্ত্রী এক্ষুনি গোপালকে নতুন ধুতি আর ফতুয়া কিনে দাও फिर नूति फतुआ पड़े दिल গামছা পরে সোজা চলে গেলাম রাজসভায় রাজসভার মধ্যে আমার সেই অর্ধলঙ্গ রূপ দেখে মহারাজ কিনে দিতে বাধ্য হলেন বাবা আমি হলাম গোপাল ভাঁড় আমাকে জব্দ করা অত সহজ নয় দাদা দাদা দাও ভাতাও ভাতাও বড্ড খিদে পেয়েছে মহারাজ এটা কিন্তু আপনি ঠিক করছেন না কে কি পোশাক পরবে সেটা তার নিজের ব্যাপার এই নিয়ে গোপালের সঙ্গে বিবাদ করাটা কিন্তু মোটেও উচিত নয় একদিনের জন্য অন্তত ঝকঝকে পোশাক পরে রাজসভায় আসতে তো পারত তবে গোপাল রাজসভায় না এলে আপনারই কিন্তু ক্ষতি হবে এই আমি বলে দিলাম একবার শুধু মুখ দিয়ে তার নামটা প্রকাশ করুন তলোয়ারের এক কোপে যদি তার ঘর থেকে মাথা আলাদা করে না দিয়েছি তো আরে দূর অন্য কারোর ওপর নয় রাগ হচ্ছে রাগ হচ্ছে আমার নিজের ওপর কেন কেন জাহা পানা নিজের ওপর কেন রাগ হচ্ছে হ্যাঁ নিজের ওপর রাগ হচ্ছে কেন বুঝবো আবার জিজ্ঞেস করছো কেন আজ এতগুলো বছর ধরে এত চেষ্টা করে ও বেটাকে কাবু করা গেল না কাকে কাবু করার কথা বলছেন বলুন তো সেটাই তো মাথায় আসছে না আরে বেল্লি মাথা থাকলে তবেই তো বুঝবে কার কথা বলছি বলছি কৃষ্ণচন্দ্রের কথা কৃষ্ণচন্দ্র হ্যাঁ কৃষ্ণচন্দ্র আরে আমার কতদিনের সাথ ওই কৃষ্ণচন্দ্র কে কাবু করে কৃষ্ণনগর দখল করব কিন্তু বারে 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 কি যুদ্ধ কি বুদ্ধি সবেতেই হেরে যাই আমি সে আর কি করবেন হুজুর যার যেমন নসিব খামোশ আমি তমাম বাংলা নবাব নিজের নসিব আমি নিজেই বানাই শোনো উজি কৃষ্ণচন্দ্র কে কাবু করার জন্য একটা জবরদস্ত ফন্দি আটতে হবে তোমায় পারলে ইনাম পাবে আর না পারলে গর্দান যাবে আপনি আপনি কি 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 কথা বলছেন যাহা পেনা না পারলে গর্দান যাবে হ্যাঁ হ্যাঁ গর্দান গর্দান নিয়ে গুম করে দেবো তোমায় মাথায় এসে গেছে ওই যে বললেন না গুম জাহাপানা কৃষ্ণচন্দ্র কে গুম করে দিতে হবে বহুত খুব বহুত খুব কিভাবে গুম করবে শুনেছি খুব ভোর বেলায় কৃষ্ণচন্দ্র একা একা বাগানে পায়চারি করে আশেপাশে তখন কোনো প্রহরী থাকে না কথাটা আমি শুনেছি বটে যদি দুজন গুপ্তচর পাঠিয়ে ওই সময় কৃষ্ণচন্দ্রকে তার বাগান থেকে গুম করে ফেলা যায় খুব ভালো বন্দি 
তুই তারপর কি করবে ব্যাটাকে আমাদের মুর্শিদাবাদে তুলে এনে ভয় দেখিয়ে যদি ওর বিষয় আশয় লিখিয়ে নেওয়া যায় তাহলে কেমন জমবে বলুন তো ব্যাপারটা হ্যাঁ বহুত জমে যাবে তাহলে আর দেরি করছো কেন যাও 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 যত তাড়াতাড়ি পড়ো সব ব্যবস্থা করে ফেলো কিন্তু আমার ইনাম পাবে 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 ইনামে ইনামে ভরিয়ে দেবো তোমায় বুঝলি পুঁটি কদিনের মধ্যে মাটি কুপিয়ে আজ বীজ ছড়িয়ে দিলাম এরপর দেখবি কেমন তরতর করে গজিয়ে উঠবে গাছ তারপর সে গাছে ফল ধরবে আর সেই ফল বড় হলে বাজারে গিয়ে বিক্রি করে আসব তখন আমার দুঃখের দিন শেষ হয়ে যাবে এখন চল চল বীজ ছড়ানো হয়ে গেছে এখন বাড়ি গিয়ে নাওয়া খাওয়া সেরে নিতে হবে চল মহারাজের আদেশ মতো জমিতে ছড়ানো সব বীজ এমন ভাবে ওলট পালট করে দিতে হবে যাতে একটা বীজ থেকেও গাছ না বেরোতে পারে ঠিক আছে মন্ত্রী মশাই কোনো চিন্তা করবেন না সব হয়ে যাবে জমির এই অবস্থা হলো কি করে দেখে তো মনে হচ্ছে কেউ বা কারা এসে সমস্ত জমিতে লাঙল চষে দিয়ে গেছে হম বুঝতে পেরেছি মহারাজ আর মন্ত্রী মশাই তাহলে আদা জল খেয়ে আমার পেছনে লেগেছে ঠিক আছে আমার নাম গোপাল ভাঁড় বীজ তো দূরের কথা ফসলের দাম অবধি মহারাজের কাছ থেকে একেবারে উসুল করে নিয়ে আসব কাল রাজসভায় ঢুকতে দেয়নি কিন্তু মহারাজের বাগান তো আছে আজ বাগানে ঢুকে মহারাজের সঙ্গে একটা হেস্ত নেস্ত করতেই হবে কি ব্যাপার পথ আটকে দাঁড়ালে কেন রাজবাড়ির ভেতরে ঢোকা কিংবা রাজসভায় যাওয়া তোমার বারণ আছে তাই নাকি কারা দেশে মহারাজ আর মন্ত্রী মশাইয়ের আদেশ তার মানে আট ঘাট বিধেই সব করা হচ্ছে ঠিক আছে আমি তাহলে ফিরেই যাচ্ছি আমাদের কোনো দোষ নিও না গোপাল দাদা না না তোমরা আর কি করবে তোমরা তো সব হুকুমের দাস চাষবাস করে যে একটু করে কম মেখাবে তার সব উপায় এক এক করে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে গো তুমি কি করতে বলো আমায় বলছি কি মহারাজের কথা মেনে তার পছন্দের পোশাক না হয় পরো অসম্ভব কারো অন্যায় আবদার মেনে নিজের পছন্দের পোশাক আমি কোনো মতেই পাল্টাতে পারবো এ আমার শেষ কথা ব্যাস এই দেখো ধুম করে রেগে গিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল হায় ভগবান এই গোয়ার গোবিন্দ মানুষটাকে নিয়ে যে আমি কি করি হায় ভগবান কাল রাজসভায় ঢুকতে দেয়নি কিন্তু মহারাজের বাগান তো আছে 
আজ বাগানে ঢুকে মহারাজের সঙ্গে একটা হেস্ত নেস্ত করতেই হবে মহারাজ কে এভাবে টেনে নিয়ে যাচ্ছিস কেন বেশি কথা বললে মেরে টাক ফাটিয়ে দেবো তাই নাকি তাহলে দেখ কে কার টাক ফাটায় এক্ষুনি এই বদমাস দুটোকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেল গোপাল আজ শুধু তুমি এসে পড়েছিলে বলেই আমি বেঁচে গেলাম না হলে যে কি হতো কিন্তু এদেরকে পাঠিয়েছে বলতো কিরে বেটারা ওদের কে পাঠিয়েছে বল বল না বললে কিন্তু তাহলে বল কে পাঠিয়েছে মুর্শিদাবাদে মুর্শিদাবাদে নবাব নবাব যাও এদের কারাগারে নিয়ে যাও তারপর আচ্ছা করে থেতো করে এদের আবার নবাবের কাছে পাঠিয়ে দেব শোন বেটারা তোদের নবাবকে গিয়ে বলবি এই গোপাল যতদিন বেঁচে আছে ততদিন মহারাজের কোন ক্ষতি করা ওই বুড়ো নবাবের পক্ষে সম্ভব নয় যাও নিয়ে যাও এদের গোপাল গোপাল কি বলে যে তোমায় ধন্যবাদ দেব আমায় ধন্যবাদ দিতে হবে না মহারাজ ধন্যবাদ দিন আমার পোশাককে বিশেষ করে আমার এই গামছাকে মহারাজ এই গামছা দিয়ে যেমন গা মোছা যায় গলায় ঝোলালে যেমন মনে হয় উর্নি তেমনি এর এক প্রান্তে ইট বেঁধে নিলে এটা হয়ে যায় ভীমের গদা গোপাল আজ আমি বুঝতে পেরেছি তোমার পোশাক নিয়ে অপমান করাটা কত বড় অন্যায় হয়েছে আমার না 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 তুমি তুমি এই পোশাকেই আবার আজ থেকে রাজসভায় এসো আর আপনার ওই মন্ত্রী আমাকে সব জানতা গামছাওয়ালা বললে গানটি মূলে রাজসভা থেকে দূর করে দেব ফর মোর আপডেট সাবস্ক্রাইব টু আর চ্যানেল ক্লিক দ্য শো লিঙ্কস অ্যান্ড এনজয় ওয়াচিং দ্য ভিডিওস